《游戏王卡图故事之魔戒》，每个人都充满可能性，要走还是要停，失锁还是解锁，皆取决于你自己。流浪的创世克莱维斯在旅途中与魔戒签订了契约，如今他为了直面被赋予的使命而踏上了旅程。魔戒马夫提亚，那是一种拥有自我意识的魔法道具，他的性格啰嗦又任性，时常会对身为持有者的克莱维斯发脾气。其被封印的意识，实则是传说中伟大恶魔王的其中一个部分。克莱维斯通过索万的手镯，结合魔剑的力量，即刻打开与魔剑相交的大门，并能与封印在此地的魔王签订临时契约，行使他们的力量。阻挡在克莱维斯二人面前的，将会是不知侍奉着何人的各种各样的魔王。而每一次克莱维斯运用禁忌之力战胜强敌后，其身体与心灵都会承受相应的损伤。魔界之门所赋予的强大力量，能让魔王之力寄宿在魔剑中，使其变化成为不一样的形态。借助魔王巴托斯巴茨特的力量，魔剑能变化成为加特林机枪的模样，疯狂的倾泻魔王之力。而变形之后的马夫提亚看起来比平时还要更加吵闹。借助魔王加雷斯维特的力量，魔界也能变化成为一门炮台。根据其身上寄宿的魔王的不同属性与等级，对克莱维斯造成的负担也有所不同。克莱维斯也可选择将魔王的形象幻化成为魔兽，直接进行操控。魔王安西亚拉波斯幻化而成的形象是一只奔驰的野兽，而魔王安托比姆斯则变化成为了一头绿色的巨龙。这种直接召唤的方式十分考验魔王与克莱维斯之间的魔力相容性，同时也要注意不要让召唤出来的魔王与马夫提亚发生争吵。如果遇到一些性格友好且魔力相性较好的魔王，克莱维斯也可选择将魔王之力直接运用到自己身上。根据魔王的不同强度，克莱维斯自身也会产生不同程度的变化。魔王威佩图赋予的水流之力能直接复制出第二把魔剑，化为双枪；而魔王阿斯塔尔图所赋予的光明之力则变化成为敌对天使的翅膀，其能飞翔在空中，对敌人发起远程狙击。若通过借出身体而让魔王短暂降临，这是临时契约中最强。但也最有可能会被魔王夺取身体的一种最危险的召唤方式。曾在与魔王特兰斯佛尔米雷的战斗中吸收的魔王之力，如今陷入了暴走。克莱维斯最终能否恢复意识，夺回属于自己的身体